కథ ఏమని తెలుస్తుందా నీకు ఏమైనా చూస్తుంటారు కథ నాకేం తెలిసిద్దే ఇక్కడ శ్రీనివాస రెడ్డి వాళ్ళ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సత్యం రాయ్ అని ఉన్నారు ఆయన నాకు తెలిసి ఇందులోనే త్రూ అవుట్ క్యారెక్టర్ చేసి ఉంటారు ఆయన నడిచి ఏమైనా తెలుసు కథ గురించి సెకండ్ హీరో అంటే అయితే ఇందులో ఆల్మోస్ట్ అలాంటిదే మంచి సత్యం రాయ్ గారు ఒకసారి స్టేజ్ మీదకి వచ్చి ఈ కథ గురించి మాకు చెప్పండి అండి ప్లీజ్ అందరికీ నమస్కారం అండి ముఖ్యంగా ఈ సినిమా డైరెక్టర్ శివరాజ్ గారు వచ్చినారు కథ చెప్పినప్పుడు నేను హీరో అనుకున్నాను దాని తర్వాత లాస్ట్ లో చెప్పారు శ్రీనివాస రెడ్డి అని ఈరోజు అడగడం జరిగింది అదే కథ గురించి మీకు ఏమైనా తెలుసు ఆయన చెప్పారు కదా కథ గురించి జనరల్ త్రోట్ వేస్తుంది మీరు ఇందులో త్రోట్ క్యారెక్టర్ ఏం చేస్తారు అని అనుకున్నాను నేను కూడా ఫస్ట్ నుంచి ఇందులో చేస్తాం అంటే లాస్ట్ మినిట్లో శ్రీనివాస రెడ్డి నాకు క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అప్పటి నుంచి అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఇద్దరం కలిసి ట్రావెల్ అవుతున్నాం సేమ్ పోటి సేమ్ సినిమా చూడడం ఆడ సినిమా చూడడం ఒక సినిమా చూడడం అయితే శ్రీనివాస రెడ్డి ఇక్కడ సత్యరాజన్ రాసి ఉంటారు క్లోజ్ ఫ్రెండ్ దొంగనా కూడా ఒక్క క్యారెక్టర్ ఇందులో మొత్తం అందరు నిర్ణయం నేను తప్ప మాకు మంచి ఫ్రెండ్ అయినా నాకు కనీసం ఆ డ్రైవర్ క్యారెక్టర్ కూడా అవ్వలేదు మాకు బస్ డ్రైవింగ్ చేసిన ఇక్కడికి ప్రేమలే ఇక్కడికి సూపర్ అది అందుకనే ఉంది కానీ ఇది నన్ను పిల్లలేదు ఇది నేను నా డైరెక్టర్తో మాట్లాడుతుంటే ఆ సాంగ్ ఒకసారి చూ ఒక సాంగ్ వినిపించాడు ఎప్పుడు ట్వంటీ డేస్ బ్యాక్ థర్టీ డేస్ బ్యాక్ డైరెక్టర్ గారు సినిమా చూడు గారు కలిసి ఒక పాట విన్నప్పుడు చాలా బాగుంది చాలా బాగుందంటే ఇది స్టేజ్ ఎక్కి మొగస్తుది కోసం చెప్పేది కాదు అంటే దైవ సాక్షిగా ఆ పాట ఇంట్లో పెట్టుకుని వంట వండుకోదు మా వైఫ్ ఆ ఫోన్లో పెట్టుకుని రాత్రి పుడుకునే ముందు ఆ బ్యూటిఫుల్ అదేదో భక్తి గీతంలో ఉంది అది రొమాంటిక్ సాంగ్ లో నాకు అర్థం ఉంది అది ఐ మీన్ ఆ పాట పెట్టుకుని రాత్రి అంతా టీవీ చూసి అయిపోయిన తర్వాత మా పాప వింటుండేది అది అంత బాగుంది సో ఆ పాట విజువల్ గా ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని చెప్తే రేపు రేపు తను పోస్ట్ ఫోన్ చేస్తే ఇవాళ ఈ సా సాంగ్ టీజర్ లాంచ్ అని చెప్తే సాంగ్ చూడడానికి వచ్చాను అది అంత నుంచి సేమ్ సిచ్యువేషన్ అన్న అదే సాంగ్ మావిడి నాకు ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టి మొన్నటి కోరు పెట్టింది తినేసి అలాగ పాట వింటూ వెరీ గుడ్ అలాగే తింటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెరీ మచ్ అండి వన్స్ అగైన్ ఆల్ ది బెస్ట్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి అండ్ డైరెక్టర్ గారికి పర్సనల్ కూడా పూర్ణ గారికి కూడా సార్ నమస్కారం సార్ గుడ్ మార్నింగ్ నమస్కారం వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లాస్ట్ రా అన్న బాగా మాట్లాడాడు కదా చాలా బాగా మాట్లాడాడు నీకేం తెలుసా కథ గురించి చెప్తే అర్థం కావట్లేదా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సత్యం రాయసం పెట్టుకోలేదు అంటే నన్నేం పెట్టుకుంటాడు ఈ కథలోనే ఇంకా నాకు వీడేకి నాకు ఎందు లేదు అని ఇదంతా మనకు వేస్ట్ అంత మాట్లాడుకుని డైరెక్ట్ గా మనం సుకుమార్ గారిని స్టేజ్ మీద కన్వైట్ చేసి ఆ సాంగ్ టీజర్ లాంచ్ చేసాడు అంట అరే దానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుందా ఏ పద్ధతి తగలేవరే చూడు ఒకసారి సుకుమార్ గారు ఒకసారి ప్లీజ్ స్టేజ్ మీదకి వచ్చి ఆ సాంగ్ టీజర్ లాంచ్ చేయాల్సిన ఓట్ నేను ప్లీజ్ అండి ఎవ్రీబడి పుడి హ్యాండ్స్ టుగెదర్ అండ్ వెల్కమ్ సుకుమార్ గారు ఆన్ స్టేజ్ ప్లీజ్ మా లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం సుకుమార్ గారిని స్టేజ్ మీదకి ఇన్వైట్ చేయడు ఇట్స్ వెరీ హ్యాపీ నేను స్టేజ్ మీద ఇంచడం కూడా ఫస్ట్ టైం సుబ్రారు గారు ప్లీజ్ ఒకసారి పైకి వచ్చి సుకుమార్ గారికి బుక్ అయ్యి వచ్చి పోతాను ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సుబ్రారు గారు సాంగ్ రిలీజ్ అర్థమైపోతుంది సార్ ఇంతకీ మ్యూజిక్ ఎలా ఉందిరా మ్యూజిక్ నిజంగా చాలా బాగుంది నేను విన్నాను ఈ పాట నాకు వినిపించే శ్రీనివాస రెడ్డి అంటే చాలా బాగుంది సో మ్యూజిక్ గురించి మాట్లాడకూడదు అంటే ఇక్కడికి మ్యూజిక్ ప్రవచంద్ర గారు ప్లీజ్ ఎవ్రీబడి ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ టుగెదర్ అండ్ వెల్కమ్ దిమాన్ స్టేజ్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ అ ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ యువర్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అందరికీ నమస్కారం అండి అందరికీ నమస్కారం అండి ఈరోజు శివరాజ్ ఫిల్మ్స్ మా ఈ టీజర్ సాంగ్ కింద లాంచ్కి వచ్చేసిన పెద్దలందరికీ ముఖ్యంగా సుకుమార్ గారికి ఎవ్రీబడి అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి 
ఈ సాంగ్ చాలా చాలా రకాలుగా కష్టపడి చాలా ఆలోచించి దీని గురించి మా శివాజీ ఈ సాంగ్ డెఫినెట్గా క్లిక్ అవుతుంది అది ఒక మలయాళం సాంగ్ అండి యాక్చువల్లీ దాన్ని ఎక్కడ ఏదో సందర్భంలో ఆయన విని ఇది చాలా వర్కౌట్ అవుతుంది మన సినిమాకి డెఫినెట్గా చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పి దాన్ని పిక్ చేసుకొని చాలా రకాలుగా చాలా కష్టపడి వర్క్ చేశాను దీన్ని చెన్నైలో కొంతమంది టెక్నీషియన్స్ వర్క్ చేశారు అండ్ కేరళలో అండ్ మా కార్తీక్ దీన్ని రీమిక్స్ చేశాడు సాంగ్ని సో ఫైనల్గా ఇలా మీ ముందు ఉంది ఈ రోజున అందరికీ నచ్చుతుందని అందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తాను నేను ఆశిస్తున్నాను చాలా థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి గుడ్ ఈవినింగ్ అది ఆమె లిటిల్ స్టై గాయ్ బేసిక్గా సో సో బేసిక్గా ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఆన్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అండి బేసిక్గా సో వర్కింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేసేటప్పుడు శివరాజ్ గారు మా దగ్గరకు వచ్చి సాంగ్ అంటే ఇది మలయాళం వర్షన్ బేసిక్గా సో దాన్ని తీసుకొచ్చి ఆయన పాడిచ్చారండి తెలుగులో చాలా బాగా పాడిచ్చారు తర్వాత అంటే దాన్ని అలా రిలీజ్ చేస్తే బాగోదని చెప్పేసి హీ వాంటెడ్ టు ట్రై సంథింగ్ న్యూ అంటే శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని పెట్టి ఏదో నార్మల్ మ్యూజిక్ అలా కాకుండా సంథింగ్ హీ వాంటెడ్ టు ప్రొడ్యూస్ సంథింగ్ గ్రేట్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ హీ హీ అంటే మన ఆయన డైరెక్టర్ గారు అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ బాక్స్ ఆలోచించి నాకు ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని అడిగారండి సో నేను ఐ వాజ్ డూయింగ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ అరేంజ్మెంట్స్ అండ్ సార్ సో మధు గారు అని ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు అండి ఆయన వచ్చి ఇలా కాదండి సాంగ్ దీన్ని ప్రాపర్ రీమిక్స్గా చేస్తే బాగుంటుందండి అని ఒక ఐడియా చెప్పారు సో ఆ ఐడియా నుంచి ఈ మ్యూజిక్ అంతా ప్రొడ్యూస్ అయిందండి దాని తర్వాత వీ బోత్ కొలాబరేటెడ్ అండ్ ఆయన కూడా నాకు చాలా మిక్సింగ్లో చాలా హెల్ప్ చేశారు అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ fantastically done thank you so much bro thank you so much for you all uh, for giving me this opportunity thank you so much thank you so much sandeep meer kuda chala paddhatiga maatladaru andi వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ శివాజీ అంటే ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ అండ్ లాంగ్ క్వశ్చన్ ఉంది అది నాకు లాంగ్ ఆన్సర్ అది బికాజ్ నేను వెన్నెలా కంటే ముందు ఇక్కడికి హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఐ థింక్ వెరీ ఫ్యూ ఫస్ట్ పీపుల్ నేను కలిసిన మొదటి మూడు వ్యక్తుల్లో శివాజీ ఒకరు సో అప్పటి నుంచి ఆ ట్రావెల్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ అండ్ అప్పటి ఐడియాస్ ఎలా ఉన్నా ఐఎమ్ ప్లెజెంట్లీ సర్ప్రైజ్ బై ది వే ఈ సినిమా తీసిన విధానం కానీ సినిమా వచ్చిన అవుట్పుట్ కానీ శివాజీకి ఉన్న డీటెయిల్ కానీ యాక్టర్స్ని యాక్టింగ్ చేయించుకొని ఉన్న శివాజీకి ఉన్న డీటెయిల్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు హ్యావ్ వర్క్ విత్ అండ్ ఇంకా ఆ ట్రావెల్ ఇస్ మోర్ ఈ సినిమా ట్రావెల్ కూడా చాలా ఉంది సో ఆన్ గోయింగ్ అయితే నేను ఇంకొంత ఎక్కువ మాట మాట్లాడతాను అమ్మ ఐ జస్ట్ వాంట్ టీప్ ఇట్ సింపుల్ ఫర్ నాట్ థ్యాంక్స్ అ లాట్ శివాజీ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ మూవీ అండ్ ఇట్ విల్ రాక్ ఇట్ విల్ షో దెమ్ వాట్ యూ హ్యావ్ బీట్ ఇన్ యూ హార్ట్ సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఇస్ థ్యాంక్ యూ అండి అందరికీ నమస్కారం అండి సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది ఒక ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి పిక్నిక్కి వెళ్ళినట్టు అయ్యిందండి షూటింగ్ అంతా ఇప్పుడు మీనా గారు మాట్లాడదు శివాజీ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నాకు ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు ఈ క్యారెక్టర్ నేను చేయడానికి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కారణం థ్యాంక్ యూ అండి ఇప్పటి వరకు నేను ఇలాంటి క్యారెక్టర్ చేయలేదు డెఫినెట్గా నాకు ఇది ఒక మంచి డిఫరెంట్ యాక్ట్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను సో సినిమా అయితే నేను చేసిన నేను కొన్ని కొన్ని సీన్స్ చూశాను చాలా బాగుంది ఎవరైనా పెద్ద వంశీ గారిని మిస్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే కొంచెం ఆయన్ని టచ్ చేసినట్టుగా ఉంటుంది అందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ జయం నిశ్చేంద్ర బస్ ఎక్కడ ఆగకుండా వెళ్తూనే ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకో ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ హిస్ విలేజ్ అండ్ ఆల్ కాదు కాదు అయితే అయితే ఏంటంటే 
ఒక్కోసారి ఈ సుకుమార్ గారి ఐడియాల్ని వంశీ గారి మోడల్లో తీస్తే ఎలా ఉంటుందో అన్నట్టుగా కూడా నాకు అనిపించింది నా క్యారెక్టర్ పర్టికులర్గా ఏదో యునిక్గా ఒకటేదో తీసుకొచ్చి దాన్ని వంశీ గారి స్టైల్లో పెట్టినట్టు ఉంది అది సో యా యూ విల్ సీ ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యూ టైమ్ ప్లీజ్ టేక్ ఇట్ అండ్ నౌ టైమ్ టు వెల్కమ్ ద క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ ద డిరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ శివరాజ్ కణమూరి గారు ఒకసారి ప్లీజ్ స్టేజ్ మీదకి రావాలి హలో సార్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ ది సక్సెస్ యూ బుకే ఓవర్ దేర్ అండ్ ఈ సినిమా అండ్ ఈ సినిమా హీరో మా అందరికీ కూడా హీరో మా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఒకసారి స్టేజ్ మీద కావాల్సిన కోరుతున్నాను ప్లీజ్ ఎవ్రీబడి జాయిన్ హ్యాండ్స్ టుగెదర్ ఫర్ హిమ్ and now the beautiful girl of the day the gorgeous sampurna garu kuda stage mein ka sampurna garu ha purna garu telusu ra avide sampurna ga paripurna ga undi kabatti sampurna ana dappe undi purna garu sir idu ipudu kudi hands together for her you can start just for me rest yeah a few words about your working experience అందరికీ నమస్కారం అండి ఈరోజు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఫస్ట్ సినిమా ఫస్ట్ సాంగ్ ఫస్ట్ టీజర్ లాంచ్డ్ బై ద మై ఇన్స్పిరేషన్ సుకుమార్ గారు ఇన్స్పిరేషన్ జనరల్గా అందరికీ సుకుమార్ గారు ఇన్స్పిరేషన్ జనరల్గా అందరికీ ఆర్ఏ సినిమా నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది ఆయన ఎంచుకునే కథలు కానీ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ కానీ మ్యూజిక్లో ఆయన టేస్ట్ కానీ లిరిక్స్లో లిరిక్స్లో ఆయన భావోద్గత కానీ ఇవన్నీ అప్కమింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ అలాంటి వాళ్ళని చాలా ఇన్స్పైర్ చేస్తాయండి ఆయన ప్రతి సినిమాకి హిట్ టు ఫ్లాప్ సంబంధం లేకుండా ప్రతి సినిమాకి గౌరవం పెరిగేటట్టే ఉంటాయండి ఆయన అంటే ఆయన ఐడియాలజీ హిట్ టు ఫ్లాప్ సంబంధం లేకుండా ప్రతి సినిమాకి గౌరవం పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఎందుకు పెరుగుతుందంటే ఆయన కృషి అంటే ఒక పాట తీసుకున్నా ఒక లిరిక్స్ తీసుకున్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలా రాబట్టాలి అనే ఆయన తపన ఇవన్నీ కారణం ఇవన్నీ పక్కన పెడుతుంది సార్ నా నాకు ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ ఆర్య కంటే ఒక పదిహేను సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాల ముందు నుంచి స్టార్ట్ అయింది నాకు ఓహ తెలిసిన కాలం నుంచి ఆయన నాకు ఇన్స్పిరేషన్ మాది ఒకటే ఊరండి ఒకటే ఊరు మత్తపర్రు రాజోల్ దగ్గర నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి అంటే ఆర్యతో ఆయన సన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారండి ఇండస్ట్రీలో అంతకు ముందే ఆయన టీనేజర్గా ఉన్నప్పుడు అంటే ఆయన డిగ్రీలో ఉన్నారు డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆయన అప్పుడు మాకు ఊహ తెలిసి తెలియని వయసు అంటే ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఆ టైంలో ఆయన డిగ్రీ చదువుతూ ఒక ట్యూషన్ ఒక ట్యూటోరియల్ పెట్టారండి టెట్రా హైడ్రోలియం రాజోల్లో పెట్టారు ఆయన అలా టూ ట్యూటోరియల్ జనరల్గా డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు ఎవరికి పెడతారు ఫోర్త్ వాళ్ళకి ఫిఫ్త్ వాళ్ళకి సిక్స్త్ వాళ్ళకి పెడతారు మ్యాక్సిమం టెన్త్ ఆయన ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి డైరెక్ట్ ఎంసెడ్ కోచింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారండి దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ సెన్సేషన్ అండి ఆయన ద్వారా నాకు తెలుసు ఓకే పెట్టారు బాగుంది అప్పటికి చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి రాజోల్లో ఆ పోటీ వాట్ ఎవర్ కొత్త కొర ఏదో పెట్టాలి అనుకున్నారు సంవత్సరం తిరక్కు ముందు స్టేట్ ర్యాంక్స్ సంపాదించాను ఆయన ఎంసెట్లో స్టూడెంట్స్కి that is the second sensation he was the first celebrity in our village first celebrity naaku telisi maa oor nunchi maa oor lo kuda aina first celebrity aare gante 10 12 samasalu kritham ayindi jarigindi dan tarvata ayin film industry ki vacharu tarvata naalandi chaala mandi ki ayin inspiration ayyaru thank you sir thank you for the inspiration and coming coming to the movie jaymuni chamra i'm so happy out about the output and cinema almost editing i think i am uh, pretty much content about it cinema gurinchi audio function ekku maatladtam andi just i just want to talk about this song ma music director cheppinattu 4 years back abbe lo chusanandi paata abbe lo chusan chaala baa nachindi chaala haunting ga undi tarvata actually ee song vichitranga create ayindi andi mana cinema lo basically script lo ee song ledandi 
అలాగే మాంటాజ్ ఒక హీరో హీరోయిన్ మధ్యలో ఒక చిన్న మాంటాజ్ సీక్వెన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్లో చేయాలండి బేసికల్లీ సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్కి నాకు నచ్చిన ఆ పాట వేసి జస్ట్ ఎడిట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అది శ్రీనివాస్ రెడ్డిగా చూశారు ఒకసారి ఎడిట్ రూమ్కి వచ్చి ఆయన వెంటనే బయటకు వచ్చి ఏదో ఆలోచన చేస్తున్నారు ఏం ఆలోచన చేస్తున్నారు అర్థం కావట్లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ సార్ ఇది ఫెంటాస్టిక్గా ఉంది దిస్ షుడ్ బి అవర్ టీజర్ అన్నాడు అండి ఆయన వేర్ అక్కడ ఓకే కాన్ఫిడెన్స్ జనరేట్ అయింది ఓకే దిస్ సాంగ్ వీ నీట్ యూజ్ అని అదే మాట మళ్ళీ సుకుమార్ గారు చూస్తారు నా ఎడిట్ షూట్లో సుకుమార్ గారు రైట్గా చెప్పాను సార్ ఇది నా టీజర్ అండి ఇది అనుకుంటున్నాను అంటే ఫెంటాస్టిక్ అంటే ఆయనకి ఎంత బాగా నచ్చిందంటే ఇదొకటి చాలు నీ సినిమా జనంలోకి వెళ్ళిపోవడానికి అని చెప్పారు ఆయన థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ బచ్పేన్ ఆయన నేనే చేస్తాను ఈ సాంగ్ లాంచ్ టీజర్ లాంచ్ అని ఆయనే చెప్పారండి ఆ సాంగ్ చూసి కమింగ్ టు ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అండి చందు అండ్ కార్తిక్ యాక్చువల్గా వాళ్ళిద్దరికీ కూడా కాపీ అంటే ఒక చోట నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ అనేది ఇష్టం ఉండదండి బేసికల్ ఇద్దరు యంగ్స్టర్స్ చందు ఈజ్ డూయింగ్ మై సాంగ్స్ అండ్ కార్తిక్ ఈజ్ డూయింగ్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ సాంగ్ బాగా నచ్చినప్పుడు నేను ఇద్దరిని అడిగాను ఇద్దరు బిజీగా ఉన్నారు ఒక సాంగ్ రికార్డింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్లో బిజీగా ఉన్నారు ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టాను ఈ సాంగ్ మనం చేయాలి సో ఇద్దరు నా కోసం రెస్పాన్సిబిలిటీ పంచుకున్నారండి ఈ ఒక్క పాటకి ఒకళ్ళు ఒక అతనేమో కంపోజింగ్ చేశాడు సింగర్స్ ఇంకొక అతనేమో రీమిక్స్ చేశాడు కార్తిక్ డిడ్ ద మ్యూజిక్ రీమిక్స్ అండ్ చందు డిడ్ ద కంపోజింగ్ అండి థ్యాంక్ యూ బోత్ అండి కార్తిక్ అండ్ చందు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డిడ్ అమేజింగ్ జాబ్ అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది సాంగ్ ఈరోజు రెస్పాన్స్ అంత థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ టెన్షన్ ఏం పడలేదు అండి ఎగ్జైటింగ్గా ఉంది యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ ఐమ్ ఫీలింగ్ ఎగ్జైటెడ్ దట్ ఈ సినిమాకి మెయిన్ పిల్లర్ ఒక ఆయన ఉన్నారండి ఏవీఎస్ రాజు గారు ఆయన లేకుండా మటుకి ఈ సినిమా పూర్తి అయి ఉండదు కాదు మొదలు పెట్టి మొదలు పెట్టడం పెట్టే ఉన్నాం కానీ పూర్తి అయి ఉండదు కాదు సార్ ఆయనకి ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారు బోకే ఇస్తారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఫస్ట్ మన వీడియో పోస్టర్ లాంచ్ చేసిన శ్రీకృష్ణ శ్రీనివాస్ గారి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సంపూర్ణ గారు పూర్ణ గారు పూర్ణ గారు మీరు మాట్లాడి పూర్ణ గారు అందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యాక్చువల్లీ శివరాజ్ నాకు డైరెక్టర్ కాదు నా అన్న యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ నుంచి ఐమ్ ఇట్స్ నిజం ఏంటి లైక్ ఫస్ట్ నుంచి తమ్ముడు ఓకే తమ్ముడు అంటే తమ్ముడు నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు బట్ ఏదో ఒకటి డైరెక్టర్ కాదు నా ఫ్యామిలీ మెంబర్ అంతే బికాస్ నాకు యాక్చువల్లీ వాజ్ టెల్లింగ్ ఈ మూవీకి hero uh, captain director producer anni naaku telsi it is na anna a proud naaku undi nijanga and i don't know i'm saying it's because of the sir so it's he, he's come through you and naaku oka doubt kuda undi itane ikkada practice chesi london ki velli edo akada edo job chesaranne chepta kada akada edo job cheyaledu ఏదో ఇంకా అక్కడ మూవీ చేసి ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఇక్కడ వెళ్ళి ఇంకా తెలుగు మూవీ అదే అక్కడ ఆ టైప్లో ఉంది బికాస్ ఐ హ్యావ్ వర్క్డ్ విత్ కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ డైరెక్టర్స్ ఈవెన్ న్యూ కమ్మర్స్ బట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ డే నుంచి ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద షూట్ ఐ హెవ్ నెవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ హీ వాజ్ హ్యావింగ్ సంథింగ్ మిస్సింగ్ ఓకే ఒక డౌట్ ఏం లేదు హీ వాంట్ దిస్ అదే ఈవెన్ నా కొంచెం మూడ్ అవుట్ ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటే ఏదో ఓకే పర్వాలేదు ఆ సీన్ ఓకే అంటే ఇతన ఇట్ ఇస్ చేయలేదు సో దిస్ అవుట్పుట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ మై అన్న అండ్ ద అబౌట్ ద సాంగ్ ఇది యాక్చువల్లీ నాకు తెలిసిన సాంగ్ అమ్మ మలయాళి గర్ల్ ఇట్స్ బెటర్ దాన్ దాట్ బీ ఫ్రాంక్ నిజంగా ఇట్స్ బెటర్ దాన్ దాట్ థ్యాంక్స్ టు కార్తిక్ చందు గారు థ్యాంక్స్ 
both of them because it made the song more beautiful than the Malayalam version and the visuals kuda Nagesh sir thank you so much for showing me <laughs> so beautiful <laughs> thank you and nak teliyadu because maybe audio launch ki ne raavatam koncham kashtam i am not in india that time but i want to say thanks ee time lo anni people ki i have to say thanks first to my i call him daddy seriously <laughs> He also tell me you are uh, my daughter <laughs> because he uh, shooting time lo apra apra my health will be having problem no BP ado is no co co problem he used to take care of me like my dad he was like uh, each one day larundu till the last day he was so sweet as uh, my anna said the pillar is him without him this movie wouldn't have completed and of course the baskar sir production controller. He's done a great job. Thank you, sir. The whole department, directors, costumers, and the camera department. Anturki, thank you so much. And um, last, not but the least, my handsome hero. Srinivas <laughs> Garu. Inko kana? Vardhan, Vardhan. Inko in the hero. అతనికి ఇక్కడే హార్ట్ అటాక్ దెన్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ వద్దు హి ఇస్ మై వెరీ అడిగినోడికి నీకు ఇనపడిందారా ఇక్కడ వద్దు అన్నా అన్నది గుట్టు గుట్టు యాక్చువల్లీ దట్స్ మై తెలుగు ప్రాబ్లం ఐమ్ సో సారీ ఐమ్ జస్ట్ లెర్నింగ్ తెలుగు బట్ ఐ వాంట్ టు టాక్ ఇన్ తెలుగు దట్స్ ద రీజన్ ఐమ్ టాకింగ్ ఇన్ తెలుగు శ్రీనివాస్ గారు యు వాస్ సో సపోర్టివ్ యాక్చువల్లీ యాక్టింగ్ విత్ హమ్ ఇట్ వాస్ నాట్ జస్ట్ లైక్ అ హీరో he was trying to ipro like koncham dialogues unde change oka word konjam kashtam unde he used to change me that dialogue to a very easy way and so comfortable to work with i have to say nenu work chesina hero nunchi he is a one of the comfortable hero i have to say this here he is he is one of the most comfortable hero to work with and once again thank you so much thanks for the legends hall you are here thank you and andriki media ki people ki thank you so much for supporting me here for still malayalam girl i don't know anything about telugu but still i'm here because of you people and inko ka hit kuda naaku kavali so adu meeku meer support cheyali aduka everyone people say avunu heroine kada avunu heroine kada actually after november they should call me jemo nishchamura heroine kada i want to hear that please thank you so much స్నేహితులందరికీ పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ థ్యాంక్ యూ వచ్చినందుకు ఫస్ట్ ఈరోజు పాట రిలీజ్ అయిందండి ఈ పాట మ్యూజిక్ చాలా అద్భుతంగా చేసిన మా ఇద్దరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు చందు గారు అండ్ బ్రో కార్తీక్ బ్రో గోడ్రు గేష్ రోడ్రు గేష్ కార్తీక్ గారికి అలాగే ఎండలో కూడా మేము నడుస్తున్నా కానీ ఆయన ఇంకొకసారి ఇంకో ఇంకో యాంగిల్ ఇంకో యాంగిల్ అని ఎంతో అందంగా దూపించాలన్న తాపత్రయం నాగేష్ పెళ్లి చూపులు కెమెరామేనే కానీ దానికన్నా ముందు సైన్మా షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసిన తర్వాత ఆయన్ని ఫస్ట్ ఈ సినిమాతోనే తన కెరీర్ స్టార్ట్ చేశారు ఆయన లక్ బాగుండి ముందు పెళ్లి చూపుల కెమెరామెన్ అయిపోయారు లేకపోతే జయంబు నిచ్చిమర కెమెరామెన్ మాకు అది మా లక్ అనమాట ఎందుకంటే ఒక క్రెడిట్ వచ్చింది మాకు మా కెమెరామెన్ పెళ్లి చూపులు అనే హిట్ సినిమా చేసిన కెమెరామెన్ అని చాలా థ్యాంక్స్ సార్ అలాగే శివాజీ గారితో శివాజీ గారికి ఒకవేళ పెళ్ళయి ఉంటే పెళ్ళ పక్కన ఉన్నంత టైము అంటే బయటకు వచ్చి షూటింగ్ చేసినప్పుడు పక్కన ఉండరు వాళ్ళ వైఫ్ ఉండదు కానీ అంత ఆ టైం కూడా కలుపుకొని ఎటు వెంకటేష్ గారు ఈయన పొద్దున్న లేచి ఒక షర్ట్ వేసుకున్నట్టు ఒక వెంకటేష్ గారిని ఎటర్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోయేటోడు రూమ్లో నీలి కమలోది చల్ల చేరు కొంటే అది ఈరోజు రెడ్గా అయిపోయిందండి పాపం చాలా కష్టపడ్డారు ఆయన కూడా చాలా థ్యాంక్స్ సార్ మ్యూజిక్ సైడ్ కానివ్వండి కెమెరా సైడ్ కానీ ఎడిటింగ్ సైడ్ కానీ ఇంకొకటి చాలా మంది చూడంగానే ఇందాక రామ్ ప్రసాద్ అనే ఇక్కడ వచ్చిన సుధీర్ పక్కన ఉన్న రామ్ ప్రసాద్ అన్న అదే ఊరు అన్నాడు అది కాకినాడ ఒకటి భీమిలి ఒకటి ఇలాంటి అద్భుతమైన లొకేషన్లు ఇలా క్రూ దాంట్లో మెయిన్గా చెప్పుకోవాల్సింది ఆనంద్ చాలా కష్టపడి వెతికి మొత్తం తిరిగి తిరిగి నేను అంటే ఎందుకో బాగా ఇదిగా చెప్తున్నానంటే ఒకే ఒక్క ఒక్కటి చెప్తాను 
హీరో ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ సైకిల్ వేసుకొని ఒక ఊర్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఒక సంచి తీసుకుంటాడు అది హీరో ఎంటర్ అయ్యేది ఒక రోడ్డు అది వచ్చి నానక్రామ్ కూడా అవతల తీశారు సర్వీ చెట్లు ఇది నిజామాబాద్ దగ్గర తీశారు అది చెట్లలోకి ఎంటర్ అవుతాడు దాని తర్వాత ఊర్లో ఒక ఊర్లోకి పోచంపల్లిలో తీశారు ఆ పోచంపల్లిలో పక్కన ఉన్న ఊర్లోనేమో మా ఇంటి ముందు తీశారు ఒక ఐదు లొకేషన్లు ఓన్లీ సైకిల్ మీద నుంచి వచ్చి ఇంట్లోకి వెళ్తానికి మళ్ళీ అతనే ప్రొడ్యూసర్ నా నేను షాక్ అయ్యా నిజంగా శివాది గారు మీ ప్యాషన్కి గ్రేట్ అసలు మీకు మంచి ఫీల్ దొరికింది సుబ్బరాజు గారు లాంటి సపోర్టు అందరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు మీకు వచ్చిన సపోర్టు మీ మధు మీ బావ పక్కలో బళ్ళం మీకు ఆయన అందరూ ప్రతి సపోర్ట్ అదే అదే చెప్పారు వీళ్ళందరూ ఈ రకంగా హెల్ప్ చేస్తే ఈయన ఏదన్నా ఆలోచిస్తే ఆ సీను ఇది చేసావు కదా దీనికి ఇది ఉండాలి కదా దీనికి ఇది ఉండాలి కదా అని ఒక జడ అల్లినట్టు అల్లి నేను నా స్క్రిప్ట్ పట్టుకొని నా దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత నేను జనరల్గా అనిల్ రావు పుడి గారికి ఇలాంటి నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ గుర్తుపెట్టుకొని పరశురామ్ బుజ్జి కావచ్చు వీళ్ళందరితో చేయించుకుంటాం అన్నా ఈ ఒక స్క్రిప్ట్ మాత్రం ఇప్పటి వరకు ఎవరి దగ్గర చదవంగానే ఓకే చేసేద్దామని చెప్పాను అంత హెల్ప్ చేసిన పరమ్ సూర్య అండి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అతను కూడా స్క్రీన్ ప్లే చాలా అద్భుతంగా చేశాడు సినిమాకి అతని హెల్ప్గా ఈ సినిమా నేను చేసినందుకు చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను నా దగ్గరికి వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా అదృష్టవంతుడు నేను ఇది ఈ అదృష్టం నాకు రావటానికి కారణమైన జేడి చక్రవర్తి గారికి రెండు చేతులు ఇచ్చి నమస్కారం పెడుతున్నాను ఆయనకి నాకు సంబంధం లేదు అసలు నేను ఆయన కలిసి యాక్ట్ చేయలేదు ఆయన సబ్జెక్ట్ ఎలుగ అంటే డైరెక్టర్ గారు వర వర్మ గారి దగ్గర జేడి గారి దగ్గర ఇంద్రగడ్డి మోహన్ కృష్ణ గారి దగ్గర వర్క్ చేశారు తన తర్వాత లండన్ వెళ్ళి జాబ్ చేసుకుంటూ వీకెండ్లో స్క్రీన్ ప్లే నేర్చుకొని ఇక్కడికి వచ్చి సినిమా తీయాలని ఫ్యాషన్తో నెలకి కొంత మంచి సాలిడ్ అమౌంట్ నేను అంత అమౌంట్ ఉంటే అసలు నేను రాను అసలు ఇక్కడికి హ్యాపీగా అదే చేసుకుంటూ ఓపెన్గా పది లక్షలు మిగులుతాయండి నెలకి అవి ఒక రెండేళ్ళు కష్టపడి ఆ డబ్బులు తీసుకొని వచ్చి సినిమా తీద్దామని వచ్చాడు మీ బడ్జెట్ చెప్పాం నా మీద దానికి ఎక్కువైపోయింది చాలా ఎక్కువైంది అయినా కానీ ఆయన ఏ రోజు అధైర్యపడలేదు ఆయన అనుకున్నది వచ్చిందా కష్టపడ్డాడు ఈ ఇంకా ఇంకా ఇట్లా చెప్తామంటే చాలా చెప్పాల్సి వస్తుంది ఎనివే మంత్ ఎండ్కి ఆడే ఫంక్షన్ చేసి నవంబర్ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ వీక్ అంటే పదో తారీఖు కావచ్చు దాని తర్వాత వారం కావచ్చు ఈ రెండు డేట్లలో కంపల్సరీ ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది దీనికి మీకు ఒకే ఒకటి డైరెక్టర్కు ఉన్న ఆలోచన ఇన్నోవేటివ్ ఆడియన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటానికి ఉదాహరణ సాంగ్తో పాటు పోస్టర్ మీద ఉన్న దేశవాళి వినోదం దేశవాళి వినోదం కింద మళ్ళీ దేశ ఎంటర్టైన్మెంట్ అని పెట్టారు నేను ఎందుకంటే రెండు ఒకటే కదా అంటే అంటే శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఆయన మొదలు పెడతారు అన్నమాట దేశవాళి వినోదం మీకు అర్థమవుతుంది సార్ అదే మీరు యుఎస్లోనూ యూకేలోనూ మీరు ఉంటున్నారు మీ పాపకు తెలుగు చదవటం టక్కుమని రాదు కదా ఇంగ్లీష్ ఉంది కాబట్టి దేశ ఎంటర్టైన్మెంట్ అని చదువుద్ది అలా అర్థమవుద్దండి అంతే అంత డీటెయిల్డ్గా అంత అసలు ఇక మనం స్పూన్ ఫీడింగ్ సినిమా కూడా అంతే ఉంటుంది చాలా గొప్ప సినిమా నా జీవితంలో మర్చిపోలేని సినిమా ఇది ఇంకా ఇలాంటివి చెప్తే రెగ్యులర్ అవుతుంది అందరు చెప్పినట్టు అవుతుంది అని ఉద్దేశంతో చెప్పట్లేదు చాలా మంచి కింద వాయిస్ ఇంపార్ట్ కింద సమక్యంగా నవ్వుకోండి సమక్యంగా నవ్వుకుందాం అని పెట్టారు ఇది దేని గురించి పెట్టారంటే ఇది మాత్రం కంపల్సరీ ఇప్పుడు చెప్పాలి ఈ సినిమాలో కరీంనగర్ నుంచి హీరో ఉద్యోగం రిచ్చా కాకినాడ వెళ్తాడు అంటే రెండు రాష్ట్రాలు కలిసి ఉన్నప్పుడు జరిగిన కథ అప్పుడు అందరూ నవ్వుకో అదొకటి అను ఫ్యామిలీలో అమ్మ నాన్న కావచ్చు కుర్రోళ్ళు కావచ్చు పిల్లలు కావచ్చు అందరూ నవ్వుకునే సినిమా అని ఈ రెండు వేల పదమూడులో జరిగిన కథ ఇది అది సినిమా అంతా చూసినప్పుడు గుర్తు చేయడానికి ఈ సినిమాలో ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఉంది ఆ క్యారెక్టర్ పేరు అత్తారింటికి దారేది అనే ఒక సినిమా ఆ సినిమా ఓపెనింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఒక క్యారెక్టర్ ప్లే అనమాట ఆడియో రిలీజ్ రేపే విడుదల పదో రోజు యాభై రోజు సినిమా ఎండింగ్లో త్వరలో మా టీవీలో ఈ అలా డిజైన్ చేశారు అద్భుతమైన స్క్రిప్ట్ నేను సర్ప్రైజ్ అయ్యాను అలాగే మొన్న సుకుమార్ గారు ఫోన్ చేసి ఒక్క సీన్ నటించడం కష్టం కానీ నేను సినిమా అంతా నటించామన్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ మంచి కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు నాకు చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నేను ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఏదో ల్యాండ్ ఫిల్మ్ చేశాడు లాస్ట్ టైం ఇలాగా అది ఎవరి స్టైల్ అది మీరు ఇద్దరు చేయండి మీరు ఇంట్లో మీ పూల కుండీని చూసి అప్రిసియేషన్ కోసం 
మీరేం చేస్తున్నారంటే చెత్త కుండీని చూసినట్టు ఇస్తున్నారు నాకు అలా వద్దు పూల కుండీని చూసినట్టే మీ మదర్ని చూస్తే ఎలా ఫీల్ అవుతారు అలా కావాలి మీ అత్తని చూసినట్టు కదా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ప్లీజ్ టేక్ ఇట్ ప్రాబ్లం అంట ఓకే ఇంకా నో మోర్ లెట్స్ నో ఇట్స్ టైమ్ టు కాల్ ద బాస్ ఆఫ్ ది కెప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ మీకు అర్థం కలదా తెలుసు ఇంగ్లీష్ కదండి కెప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్కే బాస్ అంటున్నాం అనమాట సో everybody join your hands to welcome our sukumar sir please everybody put hands together for him ee ee cinema ki naaku unna anubandha lanadante ma uru matta variki naaku unna anta anubandha lanadu అంటే మా చిన్న ఊరు ఇప్పుడు నేను మా ఇల్లు ఈ సందులో అయితే శివాజీ ఇల్లు ఆ సందులు అని చెప్పడం లేదు ఎందుకంటే ఊరంతా ఒకే సందు ఒకే రోడ్డు ఉంటుంది అనమాట ఆ రోడ్డు పక్కన అటు ఇటు ఇల్లు ఉంటాయి అంతే అక్కడో మారు మూలం ఉంటుంది ఏ మేము పక్క ఊరికి వెళ్ళాలంటే కంపల్సరీ ఇప్పుడు ఏ ఊరికైనా సరే త్రీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ వెళ్తేనే కానీ ఇంకో ఊరు రాదు మాకు మధ్యలో రోడ్డు ఉంటుంది సో అది చాలా ఆనందంగా ఉంది మళ్ళీ మా ఊరి నుంచి ఇంకొక మంచి డైరెక్టర్ రావడం అనేది అంటే వాళ్ళ తాతయ్య గారు సత్యరాజు గారు అని ఇప్పుడు ఏదో ఇక్కడ అకేష్ నచ్చింది కాబట్టి కొన్నిసార్లు ఏమైపోతుంది అంటే అకేష్ నచ్చింది కాబట్టి చెప్పినట్టు ఉంటుంది అనమాట ఆయన ఎంత అంటే ఇప్పటికీ తొంభై సంవత్సరాల పైబడి ఆయన వయసు ఆల్మోస్ట్ తాతయ్య గారికి ఎంత ఉంటాయి తొంభై ఐదు కానీ ఇప్పటికీ సైకిల్ తొక్కుతారు పొద్దున్నే పాలు తీసుకు వెళ్తూ ఉంటారు ఎంత ప్రేమ అంటే ఇప్పటికీ నేను మన ఊరు వెళ్తే ఆయన ప్రత్యేకంగా పాలు తీసుకెళ్తూ ఇగో ఇది మాత్రం సుఖుబాబుకి పెరుగు పెట్టివ్వి తోడు పెట్టివ్వి అని మా అమ్మకు పాలు ఇచ్చేలేదు వచ్చిన కూడా చెప్తారు సుబ్బాబు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరో ఏదో అయింది ఒక సైడ్ పలకరించు అని సో ఎవరికైనా ఏదైనా జరిగిన ఊళ్ళో ఎంత అందరికి ప్రతి ఇంట్లో ఏం జరిగినా ఏదైనా ప్రాబ్లం జరిగినా శుభకరం జరిగినా ఆయన హెల్ప్ అంటే అది సంబంధించి అన్న పొలంలో ఏదైనా ఉంటే కనుక పట్టుకొచ్చి ఇవ్వడం కానీ ఇది తీసుకుని అనడం కానీ అందరికీ పాత తలలో నాలుగు లాంటి ఉంచారా అట్లా అందరు అనమాట సో ఆయన అంటే నాకు అమ్మితే నేను ఇష్టం చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ఇచ్చినప్పుడల్లా ఆయన కనిపిస్తే నేను మా నాన్నగారు కనిపించాడే ఫీల్ అవుతాను నేను మళ్ళీ కంపల్సరీ ఈ ఊరిలో ఆయన కలుస్తాను నేను కలవకర్లా ఆయన వచ్చి కంపల్సరీ కలుస్తాను నన్ను సో అంత ప్రేమ నేను అంటే ఆయనకి సత్యరాజు గారి మనవడు అనమాట శివాజీ సో ఇంక చెప్పండి ఇంకా సో ఆయన మన ఊరు వెళ్ళినప్పుడు అడిగారు బాబు సుఖ సుఖబాబు మా ఓడు సినిమా తీస్తున్నాడు పర్లేదు కదా పాపం కష్టపడుతున్నాడు కదా అని నాకు లోపల లేదండి చాలా బాగుంటుంది సినిమా చాలా బాగా చేస్తున్నాడు చాలా చాలా బాగా వస్తున్నాడు నాకు ఏం తెలియదు ఏం చేస్తున్నాడు తెలియదు నాకు ఏం తెలియదు కానీ సో ఆయన వయసులో మా అంటే మనవడు అంటే మహాప్రేమ ఆయన తపన చూసేదంటే కంపల్సరీ చెప్పాలి అంటే చాలా బాగుందండి చాలా చాలా బాగా వస్తుంది డెఫినెట్గా చాలా చాలా బాగా వస్తుంది సూపర్ హిట్ అవుద్దని చెప్పేసాను కానీ ఎలా చేస్తాను తెలియదు ఎందుకంటే తను సినిమా సైడ్ బాగుంటుంది అని అంటే ఎక్కడ డౌట్ ఉంది ఏమో ఏ కండిషన్లో అంటున్నాడు మేబీ నాకు అర్థం కాలేదు సరే అని సరే ఓకే అన్న కానీ లోపల ఎక్కడ భయం వెంటాడుతూనే ఉంది నన్ను కానీ తర్వాత మన సినిమా చూసిన తర్వాత అంటే ఒక దర్శకుడు దేన్ని నమ్మి లోపల ఎంత విజన్ ఉంటుంది లోపల ఒక వ్యక్తిని ఊహించుకోవడానికి అంటే చివరికి సినిమా చూస్తూ నేను శ్రీనివాస్ రెడ్డిని మర్చిపోయాను ఒక కేటలో పడిపోయి దీనిని అనుకున్నాను శ్రీనివాస్ రెడ్డి శ్రీనివాస్ రెడ్డి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అనుకుంటూ శివకర్ ఈ సినిమా శ్రీనివాస్ రెడ్డి కాకపోతే ఎలా ఉంటుందా ఊహించిన కష్టం అని చెప్పాను ఎందుకంటే శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఫేస్లో ఎప్పుడు వెటకారు ఉంటుంది గారు అంటలేదు మాట్లాడడం వీలుగా ఉంటుందని ఓ వెటకారు ఉంటుంది సో ఒక హీరోగా సిన్సియర్గా సినిమా అంతా నటించడాన్ని నటించడం అనమాట అంతే కదా ఒక కమెడియన్ ఆల్రెడీ నటిస్తున్నాడు కమెడియన్గా కానీ ఆ నటించడాన్ని దానిపైన హీరోగా మళ్ళీ నటించడం అంటే మొత్తం అంత రాసేసిన పేపర్ మీద రాయడం లాంటిది అదే సో నేను నమ్మలేదు బీనింగ్ ఆ టూ త్రీ సీన్స్ మహా అయితే చూద్దాం నటిస్తాడు టూ త్రీ సీన్స్ వెటకారం లేకుండా నటిస్తాడా చూద్దాం ఫోర్ సీన్స్ ఫైవ్ సీన్స్ బట్ సినిమా అంతా కన్విన్స్ అలాగే ఉంది అమ్మో మామూలు విషయం కాదు నిజంగా చాలా ఇంప్రెస్ అయిపోయాను సినిమా గురించి సెకండ్ హాఫ్లో అయితే ఒక హీరోకి వచ్చిన ఎమోషన్ అంత అంటే ముఖ్యంగా నాకు సెకండ్ హాఫ్ చాలా చాలా బాగా నచ్చింది సినిమాకి అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ కౌంటర్స్ అన్ని సెకండ్ హాఫ్లో ఉంటాయి ఫాలో అయిపోయాను ఒక కొత్త దర్శకుడు తీసిన ఎక్కడ అంటే శివాజీ 
ఎంతే నాకు చిన్నపిల్లలు అంటాడే బికాస్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు ఆడుకుంటూ ఉండేవాడు రేషన్ కోసం వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు తను ఆడుకుంటూ ఉండేవాడు పక్కన కాబట్టి ఎక్కడో యూత్లో చదువుకుంటున్నాడు హ్యాపీగా మంత్రి ఇంత శాంతి వస్తుంది అంటే మా ఇద్దరు ఒక సారిపి ఉంది ఎలా అంటే ఇద్దరం కూడా మధ్యలో చేస్తూ మానేసి ఇక్కడ అస్టినేటర్ జాని మానేసి మళ్ళీ జాబ్ తెలి డబ్బులు తెచ్చుకుని మళ్ళీ సినిమా చేశాం అనమాట అంటే ముందు నేను కూడా నేను కూడా అంతే ముందు జాబ్ అది వచ్చేసాను అస్టినేటర్ చేస్తాను మనీ సరిపోవట్లా నాకు అప్పట్లో థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ మంత్లీ శాలరీ వచ్చేది ఇక్కడ పది వందల రూపాయలు ఇస్తారు మంత్లీ సో అప్పుడు డ్రస్ అయ్యే చూస్తేనే మా అందరూ రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు నేనేమో నేను లెక్చర్గా చేసినప్పుడు వచ్చే శాలరీ ఇది తీసుకున్న డ్రస్ అని చూసుకున్న అందరూ రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు కానీ టీ తడగినప్పుడు వాళ్ళ డబ్బు ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు బాధపడతారు అలాంటి పరిస్థితి అనమాట సో తను కూడా ఏంటంటే మళ్ళీ ఎంత పట్టుదలగా ఇక్కడ వచ్చి ఎస్టేటర్గా జారీ అయ్యి చేద్దామని చెప్పి మళ్ళీ యూకే వెళ్ళి అక్కడ మళ్ళీ డబ్బులు సంపాదించుకుని మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ కష్టపడి అంటే తను మొత్తం మనీ పెట్టి తను సొంతంగా సినిమా తీయడం అంటే సినిమా పట్ల ఎంత ప్యాషన్ ఉందో మేబీ తను నేను రచ్చగొట్టానో తెలియదు కానీ ఒక విధంగా ఎట్లా అని తెలియదు కానీ సినిమా పట్ల ఎంత ప్యాషన్ ఉంటే మొత్తం తను అంటే తన ఫ్రెండ్స్ మొత్తం మీద వాటే ఫస్ట్ పూజ చేసుకున్న సినిమా చేయడానికి ఇలాంటి మంచి సినిమా చేయడానికి తను ఎవరో మంచి పాట అంది మీనా వంశీ ప్లస్ జంజాల గారు రెండు మిక్స్ అయి ఉన్నాయి అంటే చాలా రోజుల తర్వాత చాలా రోజుల తర్వాత చూశారు కదా షార్ట్స్ చూస్తేనే అసలు ట్రైలర్ చూస్తే షాక్ అయిపోయినాయి అదే సినిమా చూశాను కానీ ఆ ట్రైలర్ కట్ చేయడంలోనే అసలు ఈ మన కాకినాడ అలా ఉంటుందా అంత అందంగా ఉంటుందా మన ఎక్కడెక్కడ లొకేషన్స్ పడుతుంది సో రేట్లు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం సో అంత అందంగా ఉంటుందా అని ఆ ఫ్లై క్యామ్లో అంత అందంగా ఉంటుందా కాకినాడని సో నేను విలేజ్ సినిమా తీస్తాను ఇప్పుడు గ్రామీణ నేపథ్యంలో చేస్తున్నాను డెఫినెట్గా దిస్ సినిమా ఈజ్ సో ఇన్స్పిరేషన్ టు మీ చాలా మంచి ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్కడ ఒక కొత్త దర్శకుడు చేసినట్లే సినిమా చాలా అలవాటు అయిపోయినట్టు చాలా హ్యాపీగా స్మూత్గా తీసేసినట్టు సింపుల్ తీసినట్టే ఉంది ఏదో కొత్త దర్శకుడు సినిమా చూసినట్టే లేదు ఇప్పుడు నేను మా ఊరు వెళ్తాను హ్యాపీగా సత్యరాజ్ గారు కలుస్తారు నన్ను తాతగారు కలుస్తారు కలిసినప్పుడు సార్ సూపర్ సినిమా సూపర్ ఉందని చెప్తాను సో ఇప్పుడు ఆ కాంట్రెస్ ఇచ్చాను అనమాట నేను చెప్పిన దాంట్లో అబద్ధం లేదు కరెక్ట్గా చేసి పెడతాను సో చాలా హ్యాపీగా మనస్ఫూర్తి చెప్తాను తనతో ఇంకా ఈ సినిమా నేను ఇంకొంటి ఇంకొంటి మట్టిపురపై కూడా ఎక్కువ మాట్లాడేస్తాను ఈ సినిమా ఇంకో ఏంటంటే ఇప్పుడు చిన్న సినిమా సుధ సుధ చేశాను ఈ సినిమా ఎలా బయటకు వెళ్తుంది ఎలా ఆడియన్స్ దగ్గర వెళ్తాను భయపడ్డాను మన జీవీకేలో నేను ఎప్పుడైనా సరే అది టీజర్ వస్తుంది బిగినింగ్ టీజర్ వాటర్లోంచి షార్ట్ వస్తుంది కదా తను మ్యూజిక్ ఎంత బాగా వాడుకున్నాడు షార్ట్ అలా వాడుకున్నాడు ఫస్ట్ టీజర్ని ఎలా సినిమాని ఆడియన్స్ తీసుకెళ్ళా కూడా బాగా తెలిసిపోయింది సో ఆ టీజర్ చాలా జనాలకు వెళ్ళిపోయింది అనుకున్నాను అయితే నేను చాలా చాలా బాగా నచ్చింది ఆ ఫస్ట్ జయమని శ్యామ్రా పల్లెలుగు బస్సు గురించి శ్రీనివాస రెడ్డి గారి కామెంట్ చేసిన టీజర్ చాలా బాగా నచ్చింది ఇప్పుడు సాంగ్ చేసిన తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిక్స్ అయిపోయాను సో ఈ సినిమాను ఒకటి ఏంటంటే ఈ సినిమా హిట్ అవ్వడానికి ఒకే ఒక రీజన్ ఇంకా అడ్డు ఉంది ఒకటి ఏంటంటే ఇది సినిమాని జనాల్లో తీసుకెళ్ళడం అంతే అది మీరు అందరూ తీసుకెళ్తే డెఫినెట్గా సినిమా మంచిగా వస్తూ అవుతుంది నేను పక్కన మా ఊళ్ళో ఇతర మట్టపరిలో ఇతర డైరెక్టర్ నిలబడి హాయ్ హాయ్ చేసుకుని ఇతర మాట్లాడుకుంటా కబులు చెప్పుకుంటా అవునవును అది కూడా అవును అది కూడా లేదు శివాజీని చూస్తే పలుకుతాడు ఎక్కడన్నా ఉంటుంది అంతే సీట్ ఉండదు ఒక్కటే అంతే అవునవును సార్ లాస్ట్ ఏంటంటే మా ఇద్దరి గురించి ఇంకోటి చెప్పాను ఏంటంటే నేనేమో మట్టపర్లు పుట్టి లండన్లో సినిమా చేశాను తను లండన్లో నేను మట్టపర్లో ఉన్న వాడిని లండన్లో సినిమా చేశాను తను లండన్లో కూడా వచ్చి మట్టపర్లు సినిమా చేశాడు కాబట్టి నాకు సిగ్గు వచ్చింది నేను కూడా వెళ్ళే సినిమా చేస్తాను మీ కాంపిటీషన్గా ఇంకా ముఖ్యంగా సుబ్రా గారి గురించి మాట్లాడండి నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు రామ్ గోవా అందరికీ ఇన్స్పిరేషన్ లాగే అప్పుడు నేను డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడు శివ వచ్చింది నేను ఇంకా శివ చూసిన వెంటనే చైన్ అందరూ ఏమైనా చైన్ పట్టిన ఏమైనా కొట్టడానికి వెళ్తాడు అనుకున్నాను నేను కెమెరా పట్టుకుని సినిమా తీద్దాం బయలుదేరాను సో ఇంకా రామ్ గోపాల్ గారు అంటే కళ్ళ కనివాడిని ఆయన అని కలిపి వంతెను వంతెను ఉంటుంది ఆ వంతెను పక్కన ఏమో అటు రామ్ గోపాల్ గారు నేను ఒక కారు ఉంటుంది ఈయనకు ఇంకా విజులు గుర్తుంది నైట్ కళ్ళు వచ్చే డ్రీమ్స్ వచ్చాయి నాకు ఎక్కడ ఒక విలేజ్లో వంతెన అనమాట ఆ వంతెలో ఒక కారు నిలబడి ఉంటుంది రామ్ గోపాల్ ఆర్జీవి అక్కడ నేను ఇక్కడ ఇద్దరు కలిపి స్టోరీ డిస్కస్ చేస్తామని కళ్ళు వస్తూ ఉండేది సో ఆయన దగ్గర జాయిన్ అవ్వాలని చెప్పి
నేను కూర్చునే వస్తానండి పూర్ ఆయన కూర్చేస్తా కనీసం పక్కన ఉంటాను ఓకేనా అని అంటే అంటే రామ్ గోపరమ్ గారి పక్కన ఉండే ఆయన ఆయన పక్కన ఉండి చూసే ఛాన్స్ ఇవ్వండి చాలా నాకు అని చెప్పా సో అప్పుడు నువ్వు బా అప్పుడు నాకు జాబ్ చేస్తా సో శివాజీకి జరిగిన క్లాస్ అయ్యి ఉంటుంది నేను జాబ్ చేస్తాను అండి ఏం చేస్తానంటే లెక్చర్ చేస్తాను మ్యాథమెటిక్స్ చెప్తానండి ఇంట్లో జాబ్ వస్తుంది శాలరీ వస్తుంది అంటే నాకు ఒక గంట క్లాస్ పెట్టారు సిబ్బందిలో అంటే మొత్తం ఇక ఇండస్ట్రీ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఇన్ని మొత్తం అన్ని ఏంటికి చాలా కష్టం చేసినవి విన్ అనవసరంగా మంచి జాబులు వేసుకున్న మంచి ఫ్యూచర్ చేసుకుంటున్నాం అని మొత్తం క్లాస్ పెట్టారు దాని గురించి నేనేం బాధపడలే ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు ఎవరైనా దగ్గర ఎస్టిమేటర్ జాయిన్ వచ్చినప్పుడు సేమ్ క్లాస్ తిరుగుతాను తూచా తప్పకుండా ఎందుకంటే సుబ్రహ్మ గారి క్లాస్ తర్వాత కూడా నేను ఆగి కష్టపడి అంటే నాకు వెళ్ళిపోదాం చాలాసార్లు అనిపించింది ఇండస్ట్రీ నుంచి కష్ట కష్టం అనిపించింది కానీ ఆగి ఆ ఉండే అంత ప్యాషన్ ఉంటే డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతాడు అనే ఉద్దేశంతో నా దగ్గర నా దగ్గరికి వచ్చే ప్రతి ఎస్టిమేటర్కి అంత పెద్ద క్లాస్ తీసి తర్వాత కూడా ఉన్నాడు అనుకోండి డెఫినెట్ డైరెక్టర్ అవుతాడు మరి మన ఏం చేయాలి అలా ఇంకా అందరి గురించి తను కెమెరామెన్ ఎవరు నా నగేష్ నాకు జీవికలో కలిసి ఒకసారి సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నగేష్ కమాన్ చూస్తే మరి చేసాడు అసలు నేను నమ్మలా సార్ మీరే పిలిచి కెమెరామెన్ అంటే నువ్వు ఊరుకో నేను నమ్మలేదు కానీ ఎంత బాగున్న విజువల్స్ అయ్యాయి మా ఊరిని కొత్త చాలా కొత్త ఎక్స్పై చేసే సినిమా అంతా కూడా చాలా బాగా విజువల్స్ అనేది చాలా బాగుంది ఐ థింక్ పెళ్లి చూపుల కన్నా ఇది బెస్ట్ ఆఫ్ మూవీ డెఫినెట్గా ఆల్ ది బెస్ట్ అవును బికాస్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ సీరియస్లీ సార్ అతను ఎంత సెన్సర్ అంటే అతను ప్రొడ్యూసర్ అయింది కూడా ఏ రోజు కూడా మనీ బై లైక్ మనీ గురించి కానీ లేదంటే ఫ్యాన్ గురించి కానీ దాని గురించి ఆలోచించాడు కదా ఫస్ట్ ఎప్పుడు షార్ట్ స్టాక్ యాక్టర్స్ గురి యాక్టర్స్ కానీ ఆ డి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చే వరకు అతను అతను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డైరెక్ట్ అవుట్పుట్ అలాగే ఇంకా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఇద్దరు చందూని కార్తిక ఇద్దరు వచ్చి ఎంత సిన్సియర్గా నాకు ఎంత నచ్చిందంటే ఇది మలయాళం సాంగ్ దీన్ని కంపోజ్ చేసాం నేనంటే అది దాచేసే బాగుండు వీళ్ళిద్దరు పేరు వస్తారు కదా అనుకుంటే అక్కడ కూర్చుని లోపల ఏదో అంటే వీళ్ళిద్దరికి పేరు వస్తుంది కదా అసలు సాంగ్ చాలా బాగుంది అనుకుని కానీ పై పైకి వచ్చి చాలా సిన్సియర్ చెప్పేశారు చెప్తూ తర్వాత ఇంకెవరు ఒక మాట అన్నారు ఏంటి ఒరిజినల్ కన్నా చాలా బాగుంది అని తను పూర్ణ సో అర్థమైందా నిజంగా టాలెంట్ ఉంటే మీరు కాపీ చేసినా దాని వాల్యూ వస్తుంది అనమాట చూసారు ఏ ఇంకా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారుని తను ఎలా ఉన్నారంటే సేమ్ మా మొట్ట ఊరు ఊరమ్మాయి మా మొట్ట ఊరు ఊరు అబ్బాయి ఎలా ఉన్నారు శివాజీ కరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేసినాడు తను ఇంకా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా జయం నరసింహ జయం నరసింహర ఫస్ట్ సినిమా శివాజీకి నేను ఆల్రెడీ అనుకున్నాను చెప్పాను కూడా నా ప్రొడక్షన్ అనేది అంటే ఐ థింక్ నేను చాలా హోప్ఫుల్గా ప్రతి ఒక్కరు సంబంధించి ఉంటుంది కాబట్టి తను రెండో సినిమా శివాజీ నా ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాడు అది భాస్కర్ సార్ ప్లీజ్ 